హిందూ ధర్మం ప్రేక్షకులకు నమస్కారం వ్యక్తిగతం కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం మనకు నిత్య జీవితంలో ఎన్నో ఆర్థిక మానసిక సమస్యలు లాంటి ఎన్నో వ్యక్తిగత సమస్యలు కలుగుతూ ఉంటాయి అలాంటి సమస్యలకు చక్కటి పరిష్కారం తెలియజేయడానికి ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు వినూత్న జ్యోతిష శిరోమణి డాక్టర్ జంధ్యాల శాస్త్రి గారు గురుగారితో మాట్లాడాలనుకున్న వారు స్క్రీన్ మీద పైన స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్స్ కి కాల్ చేయొచ్చు అలాగే గురుగారిని వ్యక్తిగతంగా కలవాలనుకునే వారు కింద స్క్రోల్ అవుతున్న గురుగారి వ్యక్తిగత నెంబర్ ని ప్రోగ్రామ్ అయిపోయిన తర్వాత కలవచ్చు నమస్కారం గురుగారు అమ్మా నమస్కారం యథావిధిగా మన హిందూ ధర్మ ఛానల్ను వీక్షిస్తున్నటువంటి భక్తులతో పాటు సర్వజనులకు కూడా ఆ యొక్క గ్రహ అనుగ్రహంతో వారి నిత్య జీవన గమనములో జరుగుతున్నటువంటి సర్వ కార్యాలయందు ఏదైనా ఆటంక దోషములు ఏర్పడిన విడల ఆ యొక్క నవగ్రహ దేవతామూర్తుల యొక్క అనుగ్రహం మీద సర్వకార్యములు కూడా శుభప్రదంగా జరిగి వారు ఆనందంగా ఆనందంగా సుఖ సౌఖ్య భోగ భాగ్య ఐశ్వర్యాలతోటి వారు తొలుతూగాలని మనసావాచ కర్మణ మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తూ మన హిందూ ధర్మచాలన వీక్షిస్తున్న యావత్ మంది భక్తులకు కూడా ఒక చిన్న మనవి తప్పనిసరిగా ఈ ఛానల్లో మీకు ఫోన్ కలిసినప్పుడు ముందుగానే ఒక పెన్ను కాగితం దగ్గర పెట్టుకుని కూర్చోవాల్సిందిగా మనం చేస్తున్నాను కారణం ఏమనగా మీరు వ్యక్తిగతంగా దీని పేరే వ్యక్తిగతం అంటే మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ సమయంలో సంవత్సరం నెల రోజు సమయం దయచేసి ఎవరు కూడా చెప్పకుండా ఉన్నామని మనం చేస్తున్నాం ఎందువల్ల ఇక్కడ కంప్యూటర్ కానీ మాన్యువల్ పంచాంగాలు కానీ మా దగ్గర సమయం సందర్భంలో ఉండవు కనుక అలాగా మీ సంవత్సరం ఎలా రోజు తీసుకొని ఇప్పుడే అమ్మ చెప్పినట్టుగా అమ్మాయి చెప్పినట్టుగా పైన స్కోర్ అవుతున్న నెంబర్లు ప్రస్తుతం ఇప్పుడు నాతో మాట్లాడడానికి సరిపోయేవి కింద వస్తున్నటువంటి నెంబర్ మాత్రం అది నా పర్సనల్గా ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ అయిపోయింది బయటకు వచ్చిన తర్వాత అపాయింట్మెంట్ ద్వారా మీరు నాతో సంప్రదించవచ్చు ప్రస్తుతం కావాల్సింది అంటే మీ యొక్క పేరు చెప్పండి చాలు లేదా జన్మ నక్షత్రం మీకు ఏదైనా తెలిసి ఉంటే ఆ నక్షత్రం చెప్పండి ఆ నక్షత్రాన్ని కలిసిన రాసి ఏంటి మీకు ఉన్న పరిస్థితి చెప్పి దానికి ఏదైనా మంచి రెమెడీ చెప్తాను దాన్ని మీరు చక్కగా విశ్వసించి దాన్ని ఆ రెమెడీని పాటించండి మీకు శుభం కలగాలని మన హిందూ ధర్మచారుల వారి యొక్క సౌజన్యాలు జరుగుతున్న ఈ మహోన్నతమైనటువంటి ఈ వ్యక్తిత్వ కార్యక్రమానికి మీరు సహకరించి టీవీ వాల్యూల్ తగ్గించి చక్కగా కూడా ఫోన్ని తోటి మాతో మాట్లాడి ఇంకా ఎక్కువ మందికి అవకాశం కల్పించేదానికి టైం ఎక్కువ తీసుకోకుండా మాతో మీరు అన్ని విషయాలు పంచుకుంటారని ఆశిస్తూ మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తూ మనం ముందు మన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వారికి సమాధానం సమీద్ధం తీసుకుందాం హలో నమస్కారం అండి మీ పేరు లలిత గారు గురుగారితో మాట్లాడండి ఎక్కడి నుంచి అమ్మా లలిత గారు అక్షయ అనే పేరు మీద పెట్టినప్పుడు అక్షయ అంటే కుర్తిగా నక్షత్రం ఒకటో పాదం మేష రాసి అవుతుందమ్మా ఎంత వయసు ఎప్పటి నుంచి నడవడం లేదు పాప ఎవరికి నీకా లేకపోతే ఎవరికి షాపు నడవంది అట్లా ఒక పేరు మీద పెట్టినంత నడవలేదని అమ్మాయి మీద పెట్టాల్సిన అవసరం ఏం లేదమ్మా నువ్వు షాపు నడవటం లేదనేది ఎవరు ఆ షాపులో కూర్చొని వారు వ్యాపారం చేస్తుంటారు వారిని అనుసరించి వారి యొక్క యోగం వల్ల ఆ షాపులు వస్తుంది కానీ అక్షయ అని తన కుమార్తె యొక్క పేరు పెట్టినంత మాత్రాన నడవటం లేదనేది మాత్రం మర్చిపోండి అమ్మా రైట్ అది నీకు కావాల్సింది బాగా నీకే కదమ్మా నువ్వు అడిగిన ప్రశ్న వల్ల మన యొక్క హిందూ ధర్మ ఛానల్ చూసే వాళ్ళందరూ కూడా మరీ మరీ కూడా మీరు చెప్తున్నాను అర్థం చేసుకోండి చాలా మందికి ఒక అలవాటు ఉంది ఏమనంటే స్వామి ఏ పేరు పెడితే మాకు కలిసి వస్తుంది మా ఇంట్లో వాళ్ళు ఒక నలుగురు పేరు జగ్గా సుబ్బారావు వెంకారావు సు పుల్లారావు నరసింహారావు ఈ నలుగురులో ఎవరితో బాగుంటుంది స్వామి అంటాడు చేసేవాడు ఒకటి ఉంటాడు పేరు ఒకరు పెడతారట అలాంటప్పుడు ఇప్పుడు అక్షయ అనే పేరు కలిగినటువంటి బ్రహ్మాండమైనటువంటి వ్యాపార సంస్థ చాలా ఉన్నాయి అమృత అన్న అక్షయ అన్న ఈ ఆ మీద వచ్చే ఏ అక్షరాలైనా కూడా ఒకటే అవుతుంది ఆ అమ్మాయికి ఉన్నదే సంబంధం అవుతుంది కొన్ని కోట్లకు సంబంధించిన అమృత హాస్పిటల్స్ పోపో సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ దేశంలో విపరీతమైన సంచలంగా ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఆమెకు నడవడం అర్థం చేసుకోండి ఈ డాక్టర్ శాస్త్రి గారు చెప్పింది ప్రతి కూడా ప్రశ్నగానే మీరు భావించాలి విశ్వసించి తీసుకోవాలి అందరిలాగా చెప్పడం నాకు నేను చెప్పనట్లా దానికి ఒక అర్థం ఉండాలి చెప్పాము అని అంటే అది 
క్లీన్ అయిపోవాలి సర్వజనులు సుఖంగా ఉండాలని ఉద్దేశంతోనే మనం ఇక్కడ నుంచి కూర్చున్నాం ఈ స్థానంలో కూర్చోడానికి ప్రధాన సమస్య ఏంటి సర్వజనులు సుఖంగా ఉండాలని వాళ్ళు ఉండాలని వాళ్ళకి కొంచెం కఠినమైనగా కూడాను నేర్పుకుంటూ రావాల్సిందే డాక్టర్ గారు కాళ్ళు నొప్పిపోయినప్పుడు ఏం చేస్తాడు దాన్ని టించి లేరాసి నెప్పి పుడుతుంది వాళ్ళు నొప్పి పుట్టి బాధపడతాడని ఈ డాక్టర్ గారు కనుక ముందు రాగిపోతే తగ్గదు అట్లనే మనం కుట్టిన కొన్ని కఠిన నిర్ణయాలని కఠినమైనటువంటి విషయాలని ప్రజలకు అందియాలి ఇప్పటికే కూడా మన మీద ఎన్నో రకాలైన అపోహలు ఉన్నాయి మూఢనమ్మకాలని మోసం చేస్తున్నారని ఏదేదో మనల్ని కొంచెం ఇబ్బంది బాగా మాట్లాడే స్థితిలో ఉన్నారు జనాలు దాన్ని కాదు మనం దాంట్లో ఉన్న శాస్త్రాన్ని బయటకు తీసి కెలికి వాళ్ళకి ఇద్దాం వాళ్ళే దానికి సరైనటువంటి ఆన్సర్ చెప్తారు ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్పానంటే అమృత అనేటువంటి పేరు కలిగి ఎన్నో ఉన్నాయి కదా వాళ్ళందరూ కూడా అద్భుతమైన యోగాలు అనిపించే వాళ్ళు ఉన్నారు కదా ఈరికి ఎందుకు జరగలేదంటే ఎవరు ఎక్కడ కూర్చు చేసిన లలిత లలిత అనేటువంటిది ఏమంది లలిత అంటే ఏంటి చూచే చోలా అశ్విని నక్షత్రం అశ్విని నక్షత్రం అంటే ఏంది అది కూడా మేషరాశి అశ్విని నక్షత్రాధిపతి ఎవడు కేతువు ఆ కేతువు ఎక్కడున్నాడు ఆ రాశికి దశమ స్థానంలో ఉన్నాడు దశమ స్థానం అంటే ఏంటి వృత్తి స్థానం వృత్తి స్థానం అంటే ఏంటి తను చేస్తున్న పని అది వ్యాపారం కానండి ఏదైనా కానండి ఆ యొక్క చేస్తున్న పని ఎందు ఆటంకం జరుగుతుంది అంటే వ్యాపారంలో ఆటంకం వస్తుంది అనేది నీ యొక్క అర్థం అమ్మా అమ్మ లలితమ్మ ఇంత ఉంది దీని గురించి చెప్పుకోవాలంటే సరే అయినా నువ్వు అడిగావు కాబట్టి నేను నీకు చక్కని సందేశం ఇన్నటువంటి విషయాన్ని ఇస్తాను పెళ్ళు కాదు రాసిపెట్టుకుని రాసుకోమ్మ చక్కగా కూడాను తెల్ల మిరియాలు తెల్ల ఆవాలు తెల్ల నువ్వులు ఈ మూడు ఉంటాయమ్మా తెల్ల ఆవాలు తెల్ల మిరియాలు తెల్ల నువ్వులు తెల్ల నువ్వులు ఈ మూడింటి బాగా బదాలు అంగట్లో ఉంటాయమ్మా ఆ మూడు తెచ్చుకొని దాంట్లో అంత ఇంగువ దాంట్లో అంత ఇంగువ కట్టాలన్నమాట ఏది ఈ మూడింటితో అంత ఇంగు వేయాలా ఆ ఇంగు వేసిన దాంట్లోనే చక్కగా అంత పసుపు అంత కుంకుము అంత ఈభూది అది కూడా దేవాలయంలో ఉన్నటువంటి అయ్యగారిని అడిగి అమ్మ పాదాల దగ్గర ఉన్నటువంటి కుంకుమ పరమేశ్వరుని తాగినటువంటి ఈభూది ఈ రెండింటిని దీని వచ్చి అలాగే లక్ష్మీప్రదమైనటువంటి ఆ యొక్క పసుపు ఈ మూడింటిని కూడాను ఈ ఈ మూ నాలుగు వస్తువులు మొత్తం కలిపి ఏడు వస్తువులు అయినాయి ఇవన్నీ కూడా ఈ కలిపిన వాటిలో ఒక చక్కగా ఎర్రటి గుడ్డలో అంత మూట కట్టి నీవు ఏ వ్యాపారం చేస్తున్నావో ముందు పక్క ప్రజలకి కనపడేట్టుగా దాని కింద దూరి వచ్చి నీ దగ్గర వస్తువు కోరుకునేట్టుగా ప్లాన్ చేసి అది కట్టుకమ్మా అలాగే కౌంటర్ ఏదైనా ఉంటే మాత్రం కౌంటర్ ముందు మాత్రం ఒక గ్లాసు ఉంటుంది కదా ఈ పింగాణి గ్లాసులు కానివ్వండి లేకపోతే గ్లాసు గ్లాసుల్లో కానీ నీళ్లు పోసి అంత పచ్చకర్పూరం వేసి అంత నిమ్మకాయ ఉడేసి ఏ రోజుకి ఆ రోజు అవి మారుస్తూ ఉండమ్మా ఈ రకంగా ఒక నలభై ఒక రోజు చేసిన తర్వాత వ్యాపార అభివృద్ధిలో మార్గం నీకు రావాలని ఆశిస్తున్నా వస్తుందని కూడా నేను భావిస్తున్నా ఆ తర్వాత ఏమైనా ఇంకా ఇబ్బంది ఉందేమో నాకు ఇంకొక తర్వాత ఫోన్లో మాట్లాడడానికో లేదా ప్రత్యేకంగా నా నెంబర్ కింద సోల్ అవుతున్న ఆ నెంబర్ని నోట్ చేసుకొని మాట్లాడడానికి ప్రయత్నం చేయని ఈ శుభం జరగాలని వ్యాపార అభివృద్ధి జరగాలని ఆస్వాదిస్తున్నా శుభం తల్లి ఓకే గురు గారు తర్వాత కాల్ తీసుకుందాం హలో హలో నమస్కారం అండి మీ పేరు నాగరాజు గారు నీ నక్షత్రం ఏంటి మకర రాశి అంటే ధనిష్టానా లేకపోతే శ్రవణమా లేకపోతే ఉత్తరాభాత ఏది నానా రైట్ శ్రవణ నక్షత్రం మకర రాశి బానే ఉంది ఇంకేం కావాలా నీకు ఇప్పుడు ఉద్యోగం కొంచెం ట్రై చేస్తున్నా ఉద్యోగం ఎన్నా నుంచి ప్రయత్నం చేస్తున్నావు సప్తమాధిపతి కూడా చంద్రుడే అవుతాడు ఆ చంద్రుడు వచ్చి ఈ యొక్క మకరం అంటే ఆ రాశి అధిపతి అయినటువంటి వాడు శని భగవాన్ అయ్యాడు ఆ రాశి అధిపతి అయిన శని భగవాన్ తో చంద్రుడు కలిసి మందగమనం అంటారు నీ ఆలోచన విధానంలో కూడాను చేద్దాము చూద్దాము అంటూనే అనుకున్న టయానికి అనుకున్న విధానంలో పోలే పరిస్థితి నీ కలుగుతుంటుంది అవునా నానా అవునా కదా గట్టిగా చెప్పు ఇబ్బందిలే ఎందువల్ల చెప్పింది రైట్ అయితే మంచిగా రైట్ అని చెప్పండి లేకపోతే గురు గారు నువ్వు చెప్పింది తప్ప చెప్పండి నాకేమి భేషం లేదు నేను ఎవరు కూడాను నన్ను తప్ప అన్నారే పాపం వాడు ఎట్లంటే నా అందానికి వీళ్ళే వాస్తవం కావాలి నాకు ఏదైనా ప్రాక్టికల్ కాబట్టి దయచేసి ఇబ్బంది లేదా నీకు ఒక పని చెప్తాను చేసుకో శుభ్రంగా కూడాను మంచి నీళ్లు తీసుకొని ఆ మంచి నీళ్లు అంత తేనె గుర్తుపెట్టుకో తేనె వేసి దాంట్లోనే అంత పసుపు తేనె పసుపు కలిపిన నీళ్లు తీసుకొని సూర్యుడికి ఎదురుగా నిలు నిలబడి ఆ సూర్య భగవానుకి ఉదయం కూడా స్నానం చేయగానే ఉదయం ఆరు నుంచి ఏడు గంటల లోపల ఈ పాత్ర నిండన్న నీళ్లు దగ్గర పెట్టుకొని పక్కన ఒక చిన్న వేరే ఒక పాత్ర పెట్టుకొని రెండు చేతులతో దోషిని పెట్టి ఆ నీళ్లు తీసుకుని సూర్యుడు చూపించి ఓం హ్రాం హ్రీం రూం హ్రౌం 
ஓம் ஹ்ராம் ஹ்ரீம் ஹூம் ஹோம் அனி ஆ சூரிய பகவானுக்கு அர்ஜன் ரூபிச்சு லேபது ஆ மந்திரம் நீங்க ராகபோதே ஓம் சூரிய நாராயண தேவாயை நமஹா ஓம் சூரிய நாராயண தேவாயை நமஹா அனு அனுகோ ஒகவேள மந்திராபத்தே நீ மனசுல உத்தியோகம் ராவலன்றி ஈ ரகங்க நீள்ளன்னி கூடனு ஈ வேரே தாண்டோ போஸ்து அட்ல இரவேக ரோஜு கிரமந்த பக்கட போசி ஆ போசின நீள்ள துளசி கோட்ட தூஸ்கோ துளசி கோட்டலோ காணி லேபதே ஏதோ மஞ்சி பச்சன செட்டலோ பெத்தடானிக்கு உபயோகப்படிய செட்டுலோ கானி போஸ்கொண்டு இரவை ரோஜு பூர்த்தி செய்யலாம்னா நீங்க உத்தியோகம் ராவாலன் ஆசிஸ்தானா வஸ்துந்தானி கூட ஆசீர்வதிஸ்தானா சுபம் தரத் கால் తీసుకుందాం గురు గారు హలో హలో నమస్కారం అండి మీ పేరు లక్ష్మి లక్ష్మి గారు ఎక్కడి నుంచి విశాఖపట్నం అండి చెప్పమ్మ ఏం కావాలి ఆ దాంపత్య జీవితంలో కలహాలు ఉన్నాయండి ఎన్నాళ్ళ జీవితనే అమ్మా ఒక 5 ఇయర్ పెళ్ళైనప్పటి నుంచి నేను రైట్ అమ్మా పెళ్లి చేసేటప్పుడు మీది యొక్క జాదు మీ పేరు లక్ష్మి నా మీ వారి పేరు నాగిరెడ్డి అండి నాగిరెడ్డి అంటే అనురాధ నక్షత్రం లక్ష్మి అని అంటే ఇందాకనే చెప్పాను అశ్విని నక్షత్రము మేషరాశి అవుతుంది నాగిరెడ్డి అంటే అనురాధ నక్షత్రం వృశ్చిక రాశి అవుతుంది ఏమా వృశ్చిక రాశి జేష నక్షత్రం అండి అసలు పోనీ నాగరాజు అంటే మీరు చెప్పింది పేరు ప్రకారం అయితే అనురాధ అవుతుంది అని స్వనక్షత్రం జేష్ట మీది నా మిథున రాశి ఆరుద్ర నక్షత్రం అండి మీరు చెప్పినప్పుడు మీ ఇందాకనే చెప్పా మీ పేరు ప్రకారం అయితే ఏమో అనురాధ నక్షత్రం అవుట్ పక్క అశ్విని నక్షత్రం మీ యొక్క జన్మ నక్షత్రం ప్రకారం అయితే నీది ఆరుద్ర అది జ్యేష్ట చూడమ్మా జ్యేష్ట నక్షత్రాధిపతి బుధుడు ఆరుద్ర నక్షత్రాధిపతి రాహు బాగా గుర్తుపెట్టుకో రాహుకి బుధుడికి ఎక్కడైనా పొత్తు కుదురుతుందమ్మా అందుకేనే ఇవాని అందరికి కూడా పెద్దలకి అందరికీ కూడా ఇందాక ప్రతిసారి చెప్తుంటా నేను అయ్యా మీరు ఎంతో మీ పిల్లల్ని కష్టపడి బ్రహ్మాండంగా వాళ్ళ యొక్క జీవితం ఆనందమయంగా ఉండాలా సుఖమయంగా ఉండాలా సంతోషంగా ఉండాలా వారు అనురాగ జీవిత దాంపత్య జీవితం కూడా సుఖంగా ఉండాలని ఎన్నో కోరికలతో వారు వివాహం చేస్తుంటారు అటువంటి బిడ్డలకి వివాహం చేసేటప్పుడు ఒక్క పర్యాయతో మీ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఏ సిద్ధాంతం దగ్గరికైనా వెళ్ళి చూపించి వీరిద్దరికి సన్మయం అవుతుందా కాదా లగ్నాలు కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేక రాశులు కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేదా ద్విదేశాలు ఉన్నాయా లేకపోతే ఇంకా షష్టాష్టకాలు ఉన్నాయా లగ్న వ్యయ స్థితులు ఉన్నాయా లేకపోతే ఏదైనా కుజదోష ప్రభావాలు ఉన్నాయా వివాహ ప్రతిబంధక దోషాలు ఉన్నాయా అమృత కళ పూజా కర విధానం ఏమైనా ఉందా లేకపోతే అపసవ్య ఆగ్నేయ కాలసర్ప దోషం ఉందా నైరుతి కాలసర్ప దోషం ఉందా వాయువ కాలసర్ప దోషం ఉందా ఎన్నో ఇరవై ఏడు కాలసర్ప దోషాలు ఉన్నాయి ఆ దోషంలో ఏ ప్రభావం ఉందా లేదు వీడి జాగ్రత్త బ్రహ్మాండంగా ఉందా అని ఒక్క తడవ ఒక ఐదు వందల రూపాయలు ఏదో హైగారికి ఇచ్చేసి ఆయన దగ్గర చూపించుకొని జీవితాన్ని ముందు తీసుకుపోవడానికి ఏంటికి ప్రాబ్లం లేదు ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం ఉందని తెలిసినప్పుడు దానికి ఏదో రూపాయి ఖర్చు పెట్టేసి ఆ యొక్క గ్రహదేవతలు కాళ్ళు పట్టుకొని ఆ యొక్క అయ్యా క్షమాపణ చేయి నేనేదో పూర్వజన్మ తప్పు చేశాను కనుక ఆ యొక్క ప్రభావం ఆమె చూపించుకున్న నా నా జీవితాన్ని ఆనందంగా ఉంచమని ఆయన మనసామాచ కర్మణ వేడుకునేదానికి ఎందుకు ఇలాంటి పనులు చేస్తారో నాకు అర్థం కాల దీనివల్ల ఎంత ఇబ్బంది పడతారో మీరు అర్థం చేసుకున్న ఇప్పుడు ఆమె అమ్మాయి వివాహం అయినప్పటి నుంచి కూడా కష్టపడుతుంటే ఆ మానసికంగా ఎంత కుంజిపోతుంది శారీరకంగా ఎంత కుంజిపోతుంది దానివల్ల ఎంత ఏంటి ప్రయోజనం జీవితం ఒక రోజు వెనక పోయిందంటే వెళ్ళిపోయిందంటే మళ్ళీ ఆ రోజు వస్తుందా మనకు డబ్బు అంటే పోతే సంపాదించుకుంటాం ఈ సంవత్సరం పది లక్షలు పోతే వచ్చే సంవత్సరం కాకపోతే ఇంకో ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత ఇరవై లక్షలు సంపాదిస్తాం తెలివి ఉండి భగవంతుడు అనుగ్రహం ఉండి ఆ గ్రహ అనుగ్రహం ఉండి నీకు యోగం పడితే కానీ పోయిన రోజులు తేగలవా మనం ఈ వయసు పోయిన వయసును మళ్ళీ తేగలవా మనం ఆ యొక్క వివాహం అయిపోయినప్పుడు నాలుగు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాలు గడిచిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ మూడు సంవత్సరాలు వాళ్ళు పొందాల్సినటువంటి జీవిత సుఖాన్ని మళ్ళీ తేగలవా కాబట్టి దయచేసి ఇదంతా కూడా ఎందుకు చెబుతున్నాను మీరు అర్థం చేసుకోండి మన హిందూ ధర్మ ఛానల్ చూసేటువంటి వారు ఇది ప్రశ్న వేసుకోండి మీరు గురువు గారు ఎందుకు చెబుతున్నారు ఈ విషయాలన్నీ ఏదో మా దగ్గరకు వస్తే మీరు మాకు ఏదో ఒక డబ్బులు ఇస్తారు ఏదో పూజ చేస్తే డబ్బులు వస్తాయనే అభిప్రాయంతో చెప్పడం మీకు నిత్య జీవన గమనములో ఈ కలియుగ ప్రమాణాల్లో గ్రహం మూలం సర్వం జగత్ గుర్తుపెట్టుకోండి గ్రహాలే దేవతలే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మానవుని యొక్క విధి విధానం నిర్ణయించేది ఇది యావత్తు జగత్తుకి ఒక కేవలం ఒక మతానికి కులానికి ఒకరికి సంబంధించింది కాదు 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 ఇది యూనివర్సల్గా అందరికీ ఉపయోగపడుతుంది దీంట్లో చాలా భావార్థాలు ఉన్నాయి దాని గురించి చాలా చెప్తాను నేను ఇంకో సమయం వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా అమ్మ దాంపత్య జీవితంలో ఇబ్బంది పడుతున్నప్పుడు నువ్వు చేయాల్సింది ఒకటే చిన్న రెమెడీ చేసుకుందాం ప్రయత్నించమ్మా ఏమీ లేదు కందులు తెచ్చుకొని ఆ కందులకి పసుపు బాగా పసుపు కలిపి ఆ కందులతోటి పసుపు కలిపి చక్కగా ఒక ఒక పల్లెలో పెట్ట
నీవు ఎప్పుడు తీరిక అవుతుందో ఉదయమో మధ్యాహ్నం సాయంత్రం ఎప్పుడు స్నానం చేస్తావు స్నానాంతరం ఇంట్లో నీకు ఉన్నటువంటి మీ ఏదైనా ఇబ్బందులను చూసుకొని నీ మనసును పవిత్రంగా పెట్టుకొని అన్యోన్య దాంపత్య జీవితానురాగం కోసం కుజగ్రహ దేవత అనుగ్రహార్థం చెప్పుకో అమ్మాయి ఈ మాట నేను చెప్పింది అందుకే పెన్ను కైతే రాసుకుంటుండు అన్యోన్య దాంపత్య జీవిత అనురాగార్థం కుజగ్రహ దోష పరిహారార్థం అంగారక గ్రహ దేవత ప్రీత్యర్థం మనస వాచ కర్మనేన యథాశక్తి ఆడక ధాన్య పూజార్థం అని మనసులో సంకల్పం చెప్పుకొని ఒక్క నూట ఎనిమిది సార్లు ఇదిగో నేను చూపించిన ఏళ్ళు చూడమ్మా ఖచ్చితంగా చూపిన వేలు చిట్కిన వేలు పైకి ఎత్తి సెంటర్లో ఉన్న రెండు వేలు పట్టు వేలు మూడు పట్టుకొని నీకు ఎన్ని కందిగింజలు వస్తాయో ఆ కందిగింజలు తీసుకొని ఏ మనం ఓం శరవణ భవాయ నమ ఓం శరవణ భవ ఎయ్ నమ చాలా సింపుల్ మాట ఇవి తీసి నూట ఎనిమిది సార్లు పక్క దాంట్లో పెడుతున్నామ్మా అట్లా పక్క దాంట్లో పెట్టేసిన తర్వాత నీవు అట్లా వాటిని ఒక ఇరవై ఒక రోజు అట్లా చేసుకొని ఆ చేసుకున్నవన్నీ కూడాను ఏ కందులు ఒకరోజు చేసినవి ఈ పక్క పెట్టినవి తీసుకుని పోయి ఒక సంచిలో పెట్టుకుంటున్నామ్మా అట్లా సంచిలో పెట్టిన కందులన్నీ కూడాను ఇరవై ఒక రోజు మొత్తం సంపూర్ణం చేసుకొని ఆ సంపూర్ణం చేసినటువంటి ఆ కందులు మొత్తం కూడాను నీవు చక్కగా కూడాను ఏ శివాలలో నవగ్రహ దేవతా మూర్తులు ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క నవగ్రహ దేవతల మూర్తుల దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ యొక్క అర్చక స్వామి వారికి చెప్పి ఈ కందులతోటి ఆ నవగ్రహాలు ఉన్నటువంటి కుజ భగవాను అని ఉంటాడమ్మా ఆయన పాద పద్మ చరముల దగ్గర అర్చక స్వామి వారు ఏదో వారు చూసిన పూజా విధాన సహస్రనామం అష్ట ఏదో చేస్తారు చేయించుకొని మళ్ళా ఆ కందులను తీసుకొని దాంట్లో మళ్ళీ సోమభాగం చేయాలి ఒక భాగాన్ని అక్కడ ఉన్న అర్చక స్వామి వారికి ఏదో నీ తెలిసిన దక్షిణ తాంబూలంతో ఆయనకి ఇచ్చి ధనం పెట్టు మిగతా కందులు నువ్వు వచ్చి గుగ్గిళ్ళు చేసి గుగ్గిళ్ళు చేయాలి కంపల్సరీగా గుగ్గిళ్ళు చేసేసి ఆ గుగ్గిళ్ళు మొత్తం కూడాను ఒక డెబ్భై మందికి పంచేట్టుగా అది ఎవరైనా మీ బంధువులు కానీ దేవాలయాల దగ్గర ఉన్నటువంటి భేద సాధులు కానీ ఓ ఫంక్షన్ అకేషన్లో ఏ దేపులు కూర్చున్న వాళ్ళు కానీ ఎవరైనా చూసుకోండి డెబ్భై మందికి అన్నెన్నో ఇన్నెన్నో ఎన్నో నీకు ఎన్ని అక్కడ అవకాశం ఉంటుందో అన్ని పెడతానికి ప్రయత్నించమ్మా ఆ తర్వాత దాంపత్యం బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను కానీ ఒకటి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకో ఇదంతా నువ్వు చేయాలి అవుతూ కూడా నీ దాంపత్యం ఖచ్చితంగా సౌకర్యం అవుతుంది వీలైతే ఇప్పుడు నీకు జ్యేష్ట నక్షత్రం వారిది ఉన్నో ఆరుద్ర నక్షత్రం ఇది చెప్పా కాబట్టి మీకు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ తెలిసి ఉంటాయి కాబట్టి వీలైతే కింద నా నెంబరు వస్తుంది స్లో అవుతుంది ఆ నెంబర్ నోట్ చేసి పెట్టుకొని ఇవి చేసిన తర్వాత ఫలితం కనుక వస్తే అసలు నాకు చేయాల్సిన అవసరం లేదమ్మా నువ్వు ఒకవేళ రాని విడల ఫలితం కనుక ఏదైనా దొరకపోతే మాత్రం మీ యొక్క రెండు డేట్ ఆఫ్ బర్త్లు నా అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని నన్ను కలవడానికో అది ఫోన్ ద్వారానో నువ్వు ఖచ్చితంగా కూడా తెలుసుకొని ఇంకా ఏదైనా రెమెడీస్ ఉంటాయో తెలిసి చేద్దాం నీ జీవితం బాగుపడాలని బాగుపడుతుందని బాగుపడతానికి నా సహకారం నీకు అందిస్తానని మనసావాచ కర్మ నీకు తెలియజేస్తూ నేను ఆశ్రదిస్తూ నీకు శుభం చెప్తాను తల్లి చక్కగా చెప్పారు గురుగారు తర్వాత కాల్ తీసుకుందాం హలో అయితే వాడి స్టడీ అలా ఉంది అయితే కొంచెం ఆరోగ్య పరంగా బాగోట్లేదు వాడికి ఆరోగ్యం బాగోట్లేదండి అందుకని ఎట్లా ఉంటది వాడి ఎగ్జామ్ రేపు పాస్ అవుతాడా లేదా ఏం పరిష్కారం చేయాలి సరే తల్లి ఇప్పుడు బాబుకి పుట్టినప్పుడు ఏమైనా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ పెట్టి పెట్టావా పేరు లేకపోతే నీ సొంతంగా పెట్టుకున్నావా ఏంటండి బాబు పుట్టినప్పుడు ఎవరి దగ్గర చూపించి ఆ నక్షత్రం ప్రకారంగా మీకు ఈ బాబుకి పేరు పెట్టావా లేకపోతే నీ సొంతంగా పెట్టావా అమ్మా మృగశర నక్షత్రం పేరు ఆ నక్షత్రం ప్రకారం మీ పేరు పెట్టావా అవునండి మృగశర నక్షత్రం మూడో పాదం వాడు అంటే రాశి వచ్చి మిథున రాశి అవును ఈ మిథున రాశికి ఇప్పుడు ఏ నార్సని ప్రభావం జరుగుతుందో తెలుసా ఏని ప్రభావం జరుగుతున్నది నీకు తెలుసా తెలియదు అని అడుగుతున్నా మీరు చెప్పేది నాకు అర్థం కావట్లేదు కొద్ది గట్టి చెప్పండి అమ్మ నేను గొంతు ఉండాలి కదా తల్లి నేను పెద్దవాడిని అరవై ఏడు ఏళ్ళ వయసు ఎందుకన్నా పెద్దగా అరవడం కష్టమవుతుందేమో కొంచెం ఫోన్ బాగా పెట్టుకోమ్మా కొంచెం అక్కడ ఏదైనా డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంటుంది ఇక దగ్గర పెట్టుకోవాలి తల్లి మంచిది ఏం పడుతుందా ఇప్పుడు ఏమా వినపడుతుందా లేదా వినపడుతుంది చెప్పండి బాబుది మురిసర నక్షత్రం మూడవ పాదం అంటే మిథున రాశి మిథున రాశికి సప్తమ శని ప్రభావం జరుగుతున్నది తెలుసా తెలియదా అని అడిగా తెలియదండి అంటే తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించలేదా అయితే నిన్న మీది సీరియల్ చూసాము అందుకని ఈరోజు ఫోన్ చేశాను తెలుసుకుందామని 
ఓకే వెరీ గుడ్ తల్లి అంటే ఇప్పుడు దాకా తెలుసుకోవాలని అభిప్రాయం లేదు నేను ఈ టీవీలో కలపడాలి కాబట్టి నన్ను అడగాలని అభిప్రాయం వచ్చింది సంతోషం అమ్మ నా మీద నీకు మంచి గురువుగా అభిప్రాయం వచ్చినందుకు నేను చాలా సంతోషిస్తున్నాను సరే చక్కగా ఒక బాబుకి ఏం లేదు ఖచ్చితంగా నువ్వు అనుకున్నాడు మీ బాబుకి పాస్ అవుతాడు బాగా చదువుతాడు ఇబ్బంది లేదు కానీ ఆ ప్రాంతంలో ఏ ఊరు అన్నారు మీది వేణుగోపాల స్వామి టెంపుల్ మాది ఎక్కడ వేణుగోపాల స్వామి టెంపుల్ నెమలి ఓ నెమలి ఏం జిల్లా అమ్మా కృష్ణా జిల్లా అండి లాస్ట్ ఎక్కడైనా సరే మీ ప్రాంతంలో ఎక్కడైనా శనేశ్వరాలయం కనుక ఉన్నట్టు అయితే ప్రత్యేక శనేశ్వరాలయం ఉంటే అక్కడ చేయించు లేదంటే నవగ్రహాలు ఎక్కడున్నా శనివారం రోజు ఆ శని భగవానుకి సంబంధించిన పూజ బాబు చేత చేయించు ఇంకా మీకు వీలు కనుక కలిగితే ప్రకాశం జిల్లా జరుమల్లి మండలం నర్సింగోలో ప్రత్యేక లింగరూప శనేశ్వరాలయం ఉంది అక్కడికి వచ్చి చేయించు లేదంటే మీ ప్రాంతంలో చేయించు ఎక్కడ చేయిస్తావో తెలియదు కానీ ఆయనకి బాబుకు మాత్రం అది ఒక్కటి మాత్రం చేయించు తల్లి ఎందువల్లంటే ఇప్పుడు మిథున రాశి వారికి సప్తమ శని ప్రభావం వలన అనారోగ్య సమస్య వస్తుంది అందువల్ల బాబు రావడం అనారోగ్య సమస్య వస్తే ఆటోమేటిక్ విద్య మీద దెబ్బతీస్తుంది ఈ రెండు జరుగుతాయి కనుక దయచేసి ఆ పని చేయించమ్మా అది చేయించిన తర్వాత నా ఒక తర్వాత నాతో కాంటాక్ట్ అవ్వు నీ ఖచ్చితంగా కూడా బాబుకి మంచి యోగం జరగాలని మంచి ఆరోగ్యంగా ఉండాలని విద్య రావాలని ఆశీర్వదిస్తున్నాను శుభం తల్లి తర్వాత కాల్ తీసుకుందాం హలో హలో నమస్కారం అండి మీ పేరు ఉన్నటువంటి వారు కింద వస్తున్నటువంటి నెంబర్ ఉంది చూసారా కింద నెంబర్ ఒకటి వస్తుంది పైన రెండు నెంబర్లు వస్తున్నాయి అవునా గురుజీ అది సరేనమ్మా పైన రెండు నెంబర్లు కింద ఒక నెంబర్ వస్తుంది చూసావా కింద నెంబర్ నోట్ చేసి పెట్టుకున్నారా నా పర్సనల్ నెంబరు ఆ నోట్ చేసి పెట్టుకొని సంవత్సరం ఎలా రోజు ఉంటే చెప్పండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆరుద్ర నక్షత్రం చెప్పేవారు వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు చదువుతాను మీకు బాబుకి ఏం కావాలనేది ఆరుద్ర నక్షత్రం ఇప్పుడే చెప్పాను వారికి మృషరా నక్షత్రం మూడో పాదం అయినా ఆరుద్ర నక్షత్రం నాలుగు పాదాలైనా ఖచ్చితంగా కూడాను అది మిథున రాశి ఈ మిథున రాశి వారికి సప్తమ శని ప్రభావం జరుగుతుంటుంది దానివల్ల కొన్ని కొన్ని రకాలైన సమస్యలు వచ్చేది వాస్తవము ఏ ఊరు అన్నారు తల్లి మీది కరీంనగర్ ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఎక్కడైనా శనేశ్వర ఆలయం ఉండలే లేదనుకుంటాను కరీంనగర్ జిల్లాలో లేదు నాకు తెలిసినంత వరకు లేదు అయినా పర్వాలేదు తల్లి మీరు ఒక పని చేయమ్మా ఆ యొక్క శివాలయందు నవగ్రహ దేవతామూర్తులు ఎక్కడుంటారో ఆ దేవతామూర్తులకి మీ చేత అయినంత వరకు శని భగవాను సంబంధించినటువంటి తైలాభిషేక హోమం అని ఉంటుందమ్మా తైలాభిషేకం ప్లస్ హోమం కూడా ఉంటుంది అది ప్రయత్నించి చూడండి అమ్మా లేదు అంటే ఇంకెక్కడైనా తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గర కనుక్కొని చేయించేదానికి ప్రయత్నం చేయండి మీకు ఖచ్చితంగా కూడా శుభం జరిగి ఆ బాబుకు మంచి అవకాశాలు వస్తాయని ఆశిస్తున్నాను ఆశీర్వదిస్తున్నాను శుభం పోతున్నారు లేకపోతే చూసి కూడా కాదనటం అవునంటాం మీకు నష్టం వాళ్ళకి నచ్చకపోవటం వాళ్ళకి నష్టం మీకు నచ్చకపోవటం ఇట్లా జరుగుతున్నదా జరుగుతున్నాయి ఇదే నా జరుగుతుంది ఏ ఊరు నాన్నది ఇది మంచిట్ల మంచిట్ల జనగాం జిల్లా బాలకుర్తి మండలం ఏ వెరీ గుడ్ బ్రహ్మాండంగా ఉంది ఏమి ఇబ్బంది లేదు కదా దీనికి ఆడక ధాన్య హోమం అని ఉంటుంది నాన్న అది చేయించుకో ఆడక ధాన్య హోమం గుర్తుపెట్టుకో నాన్న అది అమ్మాయి చేత అక్కడ ఉన్న పండితులు ఎవరైనా సిద్ధాంతులు శాస్త్రి గారు ఎవరైనా ఉంటే ఆడక ధాన్య హోమం అని చెప్పారనేది తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గర చేయించండి మళ్ళా చదువుతున్నా వాళ్ళకి ఏం తెలియకుండా నువ్వు చెప్పగా నాన్న చేస్తాను అన్న నాకు చేసిన వాళ్ళ ప్రయోజనం ఉండదు ఏంటంటే మాతృవాయాన్ని కనుక మనం ఎక్కడైనా మంచి ఈ మెడికల్ స్టోర్ పోయినప్పుడు ఆ డూప్లికేట్ మాత్రిస్తే తలనొప్పి తగ్గుతుందా కానీ ఒరిజినల్ మాత్రిస్తే తలనొప్పి తగ్గుతుంది డాక్టర్ గారు రాసింది నేను చెప్పింది కాకుండా ఏదో చేస్తే గురుగారు మీరు చెప్పారు మీరు చేయించావు ఏం కాలేదని నా మీద అపనం తొద్దు పెద్దవాళ్ళని నేను అడగండి ఆడక ధాన్య హోమం అన్నారు వాళ్ళకి ఏదైనా అర్థం కాకపోతే కింద నా నెంబర్ వస్తుంది చూడు నాన్న చూసావా కింద నా నెంబర్ వస్తున్నదా ఇప్పుడు నేను అడిగింది ఆయన చెప్పడం అక్కడ ఏదో అఠాట అఠా ఏనా 
ఏమయ్యా నేను మాట్లాడుతున్నాను ఆ పక్క నువ్వు నా కాస్త ఫోన్ లేదు మా పక్క పెట్టున్నా నా కాసేపు మేము ఆపే దాకైనా మా మమ్మల్ని చూడు మా సాయి చూడు రైట్ ఓకే శుభం ఓకే గురుగారు తర్వాత కాల్ తీసుకుందాం హలో హలో నమస్కారం అండి మీ పేరు నా పేరు సావిత్రి అండి సావిత్రి గారు చెప్పమ్మా ఏం కావాలి మా బాబు గురించి అండి ఏంటి మీ బాబు పేరు ఏంటి వంశీ వంశీ అండి వంశీకి జన్మ నక్షత్రం ఏమైనా ఉందా వంశీ మీకు చెప్పేయమంటారా కాదండి కాదండి జన్మ నక్షత్రం ఉందండి చెప్పమ్మా ఇదండి చిట్టా నక్షత్రం అండి ఏ పాదం రెండో పాదం అండి రైట్ కన్యా రాశి కన్యా రాశి అండి కరెక్టే కదమ్మా కుజుడు ఆ యొక్క స్థితిని కలిగి ఉండటానికి కొంచెం ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది ఆ యొక్క కన్యా రాశి వారికి అష్టమాధిపతి అయినటువంటి కుజుడు దోషకారు కూడా అయినందు వలన వివాహ ప్రతిబంధక దోషం జరిగేది ఉంటుంది దానితో కన్యా రాశి వారికి అర్ధాష్టమ శని ప్రభావం అంటూ నాలుగో ఇంట్లో శని భగవాన్ వాళ్ళు ధనస్సులో గుర్తుపెట్టుకుని నేను చెప్పినవన్నీ రాసుకోవాలి గురుగారు ఏం చదువుతున్నారో వినాలి వాస్తవా కాదు గ్రహించాలి దానికి రెమెడీస్ మీరు చెప్పి చేయాలి లేదంటే మళ్ళీ కింద నా నెంబర్ నోట్ చేసుకొని పర్సనల్ అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని చేయండి మీ జీవనం బ్రహ్మాండం సుఖమయం అయిపోతుంది ఇంకా ఆర్గ్యుమెంట్స్ నేను చెప్తుంది క్లారిటీగా క్లియర్గా చదువుతున్నా కన్యా రాశి అంటే కన్యా రాశికి నాలుగో స్థానం అంటే కన్యా తుల వృషకం ధనస్సు నాలుగో చదువుతుంది దాంట్లో శని భగవాన్ ఉన్నాడు అర్ధాష్టమ శని ప్రభావం అంటే కుటుంబంలో శని భగవాన్ ఉన్నాడు కుటుంబం అనేది భార్యాభర్త కలిస్తే కానీ కుటుంబం కాదు లేకపోతే ఏముంది ఉన్ని బ్రహ్మచారి అంటారు అంతే కదా ఒక్కడే ఉంటే బ్రహ్మచారి అవుతాడు వివాహం అవుతేనే దాంపత్యం వస్తేనే కుటుంబం అవుతుంది కాబట్టి ఆ కుటుంబ స్థానంలో శని భగవాన్ ఉండడం వల్ల ఆలస్యం అవడానికి అవకాశం ఉంది కనుక రెండు రకాలు చేయాలి మనం ఒకటి ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఆయన చెప్పినట్టు ఆడక ధాన్య హోమం రెండోది సురేష్కు సంబంధించిన పూజ ఈ రెండింటిని కూడా సన్మన్ చేసి చేయాలి అవకాశం ఉండి మీ పెద్దలు ఎవరైనా అడగండి అవకాశం ఉండి తిరిగకుండా చేస్తామని అంటారేమో వాళ్ళని కాకుండా మంచి పెద్దవాళ్ళని కనుక్కొని రెండింటిని ఎట్లా సన్మన్ చేయాలని వాళ్ళ దగ్గర తెలుసుకొని చేయించండి వివాహం చిటికల్లో అయిపోతుంది దాని గురించి మీరు ఏం ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు ఖచ్చితంగా అవ్వాలని ఆస్పదిస్తున్నాను శుభం తండ్రి తర్వాత కాల్ తీసుకుందాం హలో 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 నమస్కారం అండి మీ పేరు మా బాబు గురించి అండి రైట్ మీ పాప పేరు ఏదమ్మా ప్రవీణ్ రెడ్డి అండి అమ్మా ప్రవీణ్ రెడ్డి ప్రతీప్ రెడ్డి కాస్త పెద్దగా చెప్తాండి ప్రతీప్ రెడ్డి గారికి జన్మ నక్షత్రం ఉందా ఆ ఉందండి 84 ఆగస్టు 24వ తారీఖు అండి అమ్మా ఇప్పుడు నేను సంవత్సరం ఎలా రోజు సమయం అడగలే తల్లి ఇంతకీ చూస్తున్నావా నా ఛానల్ నేను చెప్పే చూస్తున్నావా ఆ చెప్పండి ఆ నేను చెప్పే చూస్తున్నావా లేదా ముందు నా మాట సమాధానం చెప్పు నాకు దాంట్లో క్లియర్ గా చెప్పారు కదా తల్లి సంవత్సరం నెల రోజు ఈ సమయంలో చెప్పవాకండి అది ఏదైనా చెప్పాలనుకుంటే మీరు కింద నా నెంబర్ నోట్ అవుతుంది ఆ యొక్క నా పర్సనల్ నెంబరు పైన ఇప్పుడు నువ్వు లైవ్లో కలిపావు నాకు లైవ్ అయిపోయిన తర్వాత నాతో మాట్లాడదలుచుకున్న వాళ్ళు ఆ కింద వచ్చే నెంబర్ని నోట్ చేసి పెట్టుకొని ఈ సంవత్సరం నెల చెప్పండి ఇప్పుడు మీ బాబుకి మీ మీ వంశీకి ఏం కావాలో చెప్పండి చాలు భక్తులకి మనవ చేసి మరీ మరీ చెప్తున్నాను గుర్తు పెట్టుకోండి ఆశ ఉండటం అనేది తప్పు లేదు ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఆమెకి తల్లికి తన యొక్క బిడ్డ గవర్నమెంట్ జాబ్ హోల్డర్ అయితే ఇక శాశ్వతంగా ఏ ఇబ్బందులు లేకుండా వారి జీవితం హ్యాపీగా నడిచిపోతుందని ఆనందంగా అనుకోవడం కోరుకోవడం తప్పులేదు కానీ అది ఎప్పుడు అడగాలి ఆ ప్రశ్న నన్ను ఎప్పుడు అడగాలి ఆమె అప్లై చేసి అసలు గవర్నమెంట్ వాళ్ళనేది పోస్ట్ పడతాయో లేదో తెలియదు మాకు నేను ఈ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం వస్తుందని అభయం ఇస్తానంటే అందరిలో స్వామి ఉల్లాసం తయారవు నేను నేను అభయం ఇచ్చానన్నా ఒక మాట చెప్తే పని కాకపోతే దానికి నేను తలంచుకొని ఉండాల్సిన పద్ధతి నాది దేనికైనా కూడా ఒక దాని మీద సరైనటువంటి విధి ఇవ్వా ఇవ్వాల్సిన అవసరం మనకు ఉంటుంది జవాబుదారు తనం అంటారు దాన్ని అంటే నీకు మాట చెప్తే నీ మాటను చెల్లించబోతే నీ జవాబుదారు తనం లేనట్లేకే గొల్ల అవుతుంది అలాంటప్పుడు నేను ఎట్ట చెప్పగలుగుతా అందుకే ఇంత ఇవరంగా మాట్లాడుతుంటా నేను అప్లికేషనే పెట్టలేదు గవర్నమెంటు ఇంకా దానికి రిలీజ్ చేయలేదు గవర్నమెంట్ వస్తుందా రాదా అనేది ఏంటి అసలు ప్రయత్నం చేయి తల్లి రావాలని నువ్వు కోరుకో మనస్ఫూర్తిగా రావాలని బాబు కోరుకో రావాలని ఆ గ్రహదేవతకు నమస్కారం చేసుకో రావాలని మీ బాబుకి నేను కూడా ఆశీర్వదం చేస్తున్నాను వచ్చి తీర్తుందని ఆశిద్దామని ఇద్దరం కలిసి ప్రయత్న భంగం ఏదైనా జరిగితే నా నెంబర్ నోట్ చేసుకుని అప్పుడు మాట్లాడదాం అమ్మా శుభం తల్లి తర్వాత కాల్ తీసుకుందాం గురుగారు హలో హలో నమస్కారం అండి మీ పేరు 
चूसरा <laughs> क्लारी विन इंदे संवसरा बटी इन नैन केवल नक्षत्र ने बटे चब्त संवसर ने बटी चुस्काले कंबर नोटे अपाइंटनी अब माटदा सर से चपाबी नी जा प्राब्लम पावाले प्लांटी जिले तल जिले पूल दी नूट एन पूल दी आनी शुभ्र पसप कुंकम रूड़ू अंत पस कुंक रू कल ने कलपं आ कल नील में जिले पूल पेटी पूल आलिपे अंत एट उ जिले पूल की पस कुंक मुद्दा तुम्हें नीन नीर का अट सामन पाल कल अब एपड़े जिले पूल आयुक्त पस कुंक कल तीसको सूर्य निचनी आयुक्त सूर्य की नमस्कार नीय ये मनसो को जॉब प्राब्लम उ अधिकार वाल लेकिन मित्र वाल लेकिन इंको सहकार लेखना नी मन प्रार्थना चुस्कोनी ओम शम शनराय नम ओम शम शनराय नम ओम शम शनराय नम अभी नूट एन सारू जिले पस कल जिले पुवनी सूर्य के नूट एन साल पकन पेटी आर रोज वरस आ रोज आर एन अटे नूट एन रोज की आर वाल नलब एन अंत आर वलभ पूल पशु कल तो कल मोतम एंड बेटे एंड बेटन तरह आ मतंकूड़ा बहुत पूल एंडता बहुत एंड पशु अंत मत कंप्लीट एंड एंडे पटो पेट जार चेको वेस्ट का चेयर मेरे अद्न तरह दाखिल कर्पूर तो घृतम चेयर दी नूट एन रोज आर रोज जिले पूल दाटो अभी नल्ल पौडर का वचन दाटो दाँट खचित मंजी आवन आवन बजार अमेरिटे पैकेट दी डूप्लीकेट उतो वो ना आव नये एक्ो तेसको आव नई दाँटे कल बोटे बोटे पेको आफीस को पेड़ खचित मूर्ण ना पद रोज लाइव उद्योग नीत लाई लाई अवकाश वस्तु वे तीर आस्पीत शुभम तल ओके तरह का हेलो नमस्कार नमस्कार उद्योग उद्योग प्रयत्न उद्योग प्रयत्न जरगंदा संबंधी बिल्कुल मन भक्त प्रश्न वो इबाल उदेश आये अड़ी प्रश्न वाल पद मंदिर मंच जरगा तलोपे बिल्को दिल्स इंको पन इबंधे आकल आनंद तीन दिल्स डबूल अवसर वस्ते दिन एदो रूट संपादन दिल्स का तुम चयास पानी आटंक दोष कल ये ग्रह देवत वाल इला इबंधी वस्तो तेजन प्रयत्मने को बाधन अभी जीवन मूर्ण मूर्ण संवस वृधा अम चेयर वस्तु मूर्ण संवसरा रेमडी चाहता बाबू की आ रेमडी चास्ट उद्योग वस्तु ग्यारंटी दाँट अनुमान मूर्ण संवसरा एट वस्तु एयत्न मुझे प्रयत्न चयं इबंध इंदा मरीदी 
ఏం చెప్పాము ప్రయత్నం చేయమన్నా ప్రయత్నం చేసిన తర్వాత ఒక ఐదు నెలలో ఆరు నెలలో పోతే దానికి అర్థమైపోతుంది కదా మనము ఇక్కడి నుంచి కొంచెం దూరం పోతున్నప్పుడు ఆ మనం పోయాల్సింది ఏరియాకి పోతున్నామా రాంగ్ రూట్లో పోతున్నా అర్థం కాదా మనకు జస్ట్ రాంగ్ రూట్లో పోతున్నాం కానీ ఎవరో పక్కన వాళ్ళని కనుక నానా నేను పలాన దగ్గరే పోవాలి సార్ ఏంటి ఎక్కడికి పోవాలని అడిగితే వాళ్ళు సమాజం చెప్తారు కదా ఇప్పుడు ఈశ్వర్ కూడా చెక్ పోస్ట్ పోవాలి నేను ఈశ్వర్ కూడా ఉంది ఇక్కడి నుంచి ముందుకు పోయిన తర్వాత కనుక కొంచెం రైట్ తీసుకుంటే వెళ్ళిపోతాను కాకుండా స్ట్రైట్ వెళ్ళాను అనుకో ఎక్కడికి వెళ్తాను నేను ఎక్కడ ఇంకో ప్రాంతానికి వెళ్తాను అదే తప్పు వచ్చినట్టుందో కనుక్కొని పోవాల్సిన బాధ్యత నేను ఎంత ఎందుకు చదువుతున్నానంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రయత్నం చేయండి ప్రయత్నం చేసే ముందు వివాహ విషయాలు అయితే ప్రయత్నం చేసిన ఫలితం ఉంటుంది ఒక్కో దానికి ఒక్కో పద్ధతి ఉంటుంది వివాహాలు ప్రయత్నం ముందే ప్రయత్నం చేయాలి విద్య చదవే ముందే ఏదైనా ఉంటే చేసుకోవాలి ఉద్యోగములు ప్రయత్నం చేసే భంగం కలిగితే చేయాలి ఎందుకంటే ముందుగానే వస్తున్నారా దాని మనం అలాంటి ఆలోచన మనకు నెగిటివ్గా మరి పనికి రాదు దానికి దాని స్టాండర్డ్ పొజిషన్ కావాలి వివాహాల కంటే అయిన తర్వాత చేసేదే ఉండదు ప్రయత్నం చేయండి అంటే ఇద్దరు పెళ్లి చేసిన దానికి ఏదైనా తేడా వచ్చిన దానికి చేసేదే ఉంటుంది కాబట్టి దానికి ముందే చూసుకోవాలి ఇట్లా కొన్ని ప్రతి దానికి కూడాను మన భక్తులందరికి కూడాను నేను చెప్పబోయేది ఒకటే మాట మీరు గ్రహాలని అనుసరించాల్సిందేనో మీరే ప్రశ్న వేసుకోండి దైవారాధన చేయని బాబు నువ్వు ఎప్పుడైనా దేవాలయాలకు పోయి ఇచ్చిన నమస్కారం చేసుకుంటావా లేదా శివాలయానికో ఇష్టమాలయానికో అమ్మవారి ఆలయానికి పోతున్నావా పోవటం లేదా చూసావా అందుకే నేను చెప్పేది దైవారాధన చేసేవాడు ఎవరు లేకుండా ఉండరు దైవారాధన చేసేంత మాత్రాన మీకు కావాల్సినవి రావు ఎందువలన రావు అండి దైవుడే కదా సర్వంత్ర యామి అంటారు దేవుడు సర్వంత్ర యామి వాస్తవమే దైవారాధన చేయాల్సిన మాత్రం వాడు కూడా వాస్తవమే దాంట్లో ఈ రెండుట్లో లోపం లేదు కానీ గ్రహారాధన తెలుసుకొని చేయాలి ఇది వాస్తవమే అదే వాస్తవమే ఆయన దైవ దైవం లేదు ఏమీ లేదు మళ్ళీ దాన్ని ఎవరు కాదా దానికి వీలు లేదు దైవాన్ని చేయకుండా ఉండటానికి వీలు లేదు కానీ గ్రహారాధన చేస్తూనే ఇవన్నీ చేయాలి అప్పుడే సక్రమం ఇప్పుడు దైవారాధన చేస్తున్న వాడికి ఉద్యోగం రాకుండా చేయాలని దేవుడికి ఏమైనా కోపమా ప్రశ్న వేసుకోండి మీరు డాక్టర్ శాస్త్రి గారు చెప్పే దాంట్లో వాస్తవమా అవాస్తవమా మీరు ఆలోచించండి ఇప్పుడు ఎంతోమంది ఏం చెబుతున్నారు వివాహం కాలేదని సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి పోయి పట్టుకు పాలు పోసిరమంటారు చాలామంది అదే చెప్తాము అంటే నేను నేను కూడా నేను కాదని కాదు అందరం చెబుతుంటాం ఇంకా ఏదైనా అదే పరమేశ్వరు ఈశ్వరుడికి అభిషేకం చేయమంటాం అభిషేకం చేయడం రైట్ అభిషేకం చేయడం తప్పని నా అభిప్రాయం కాదు అచ్చం అభిషేకంతో కాదంటున్నాను నేను అభిషేకం చేయని వాడు ఎవరు ఉన్నారు అసలు రోజు ఆ యొక్క దేవాలయంలో అర్చక స్వామి వారు రోజు నిత్యం కూడా అభిషేకం చేస్తుంటారు కదా వారింటి పోయి అరగని ఎన్ని బాధలు పడుతున్నాడు అంటే వాడికి గ్రాస్తే చాలు కలియుగములో మానవుడు అనేటువంటి ఈ భౌతిక దేహానికి ఉన్న స్థితి ఉన్నప్పుడు ఈ భౌతిక దేహానికి సైంటిఫిక్ రీజన్ ప్రకారంగా కనుక ఈ దేహానికి ఎన్నో రకమైన సమస్యలు వస్తుంటాయి అవునా కాదా ఎన్నో రకాల షుగర్ అనో బీపీ అనో లేకపోతే ఇంకోటో ఇంకోటో తలనొప్పు ఒళ్ళు నొప్పులు కాలు నొప్పులు మోకాలు నొప్పులు ఏదో ఒక నొప్పి ఎడుగున నడుగు నొప్పులు లేకపోతే ఇంకోటో ఇంకోటో వస్తుంది ఏ రకంగా వాస్తవమో నీలో ఉన్న సూక్ష్మ రూపానికి పూర్వజన్మ సుకృత ఫలితం వల్ల కలిగినటువంటి ఆ పాప ప్రక్షాళన పాపం వల్ల కలిగేటువంటి ఇబ్బందులు వచ్చేది కూడా ఖాయమే ఈ భౌతిక దేహాన్ని సైంటిఫిక్ ప్రకారంగా ఏ రకంగా ఆపరేషనో మందో టానికో ఇంజెక్షనో పౌడరు ఎట్లా అవసరం వస్తుందో ఆ యొక్క ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఈ యొక్క భౌతికంలో లోపల ఉన్నటువంటి అంతర్గతమైనటువంటి ఆ సూక్ష్మ రూపానికి ఆ గ్రహానుగ్రహం కలిగి కూడా అవసరం గ్రహానుగ్రహం గుర్తుపెట్టుకోండి గ్రహదేవాయ నమ పొరపాటు కూడా గ్రహాన్ని నిందించరాదు గుర్తుపెట్టుకోండి మీరంతా కూడాను ఈరోజు ఇన్ని రకాల పూజలు సర్వ దేవతామూర్తుల్ని ఎవరెవరి యొక్క తెలిసినటువంటి దేవతలను వాళ్ళు పూజిస్తున్నా అర్థిస్తున్నా అర్చిస్తున్నా అభిషేకిస్తున్నా చెడ్డి ఓహము రుద్ర ఓహము ఎన్నో రకాలైనటువంటి అమృత తత్వం కలిగినటువంటి పాశ్వత హోమ అఘోర పాశ్వత ఆది అటువంటి అభిషేకాలు హోమాలు యజ్ఞాలు యాగాలు దాన ధర్మాలు అన్నదానాలు విద్యాధానాలు ఎన్ని చేస్తున్నా కూడా మళ్ళా మనకు ఎక్కడో అక్కడ ఏదో రకమైన ఇబ్బంది ఎందుకు కలుస్తుందంటే నేను ఇందాక నేను చెప్పినటువంటి స్థితిని బట్టి ఈ యొక్క కలియుగంలో ఇప్పుడున్న పరిమాణంలో గ్రహం మూలం ఇదం జగత్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ యొక్క గ్రహానుగ్రహమేనే సర్వం నడుస్తుంటుంది గ్రహానుగ్రహం నడుస్తుందంటే ఏంటి అంటే అది మాయా మంత్రాలయం కాదండి యావత్తు ప్రకృతి గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ ప్రకృతిలో ఇప్పుడు జరుగుతున్న విపరీతార్థాలు కూడా దాని వల్ల జరుగుతున్నాయని కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి వీటన్నిటికీ రిసెర్చ్ చేసుకునే సమయం వస్తుంది చేస్తాం మీరు ప్రశ్నగా తీసుకోండి వాస్తవా కాదా అని గురువు గారి నానా నీకోసం మంచి ప్రశ్నలు వాళ్ళకి వచ్చినాయి కాబట్టి చెప్పాను ఇవేమి నా గురించి మాట్లాడుతున్నాను అనుకోవాకు నీకు మూడు సంవత్సరాలు ఉద్యోగం రాలేదంటే ఖచ్చితంగా కూడా చిన్నగా ఏదో చిన్న స్వల్పమైనటువంటి చిన్న
కింద వస్తున్నటువంటి నా నెంబరు నా పర్సనల్ నెంబర్ అనమాట అక్క అది మా పిఏ ఉంటుంది పిఏ దగ్గర ఉంటుంది ఆ నెంబరు వారికి ఫోన్ చేస్తే నేను ఎప్పుడు ఉండేది ఎప్పుడు వచ్చేది ఎట్లా చెప్పాలి అని వివరాలని ఆయన చెప్తాడు దాన్ని బట్టి మీరు కలువు మాట్లాడు దానికి ఒక పరిష్కార మార్గం చూపిస్తాను ఇక శుభం జరుగుతుంది అప్పుడు దాకా సూర్యాష్టకం అనే పుస్తకం తెచ్చుకొని సూర్యుడికి ఎదురుగా నిలబడి ఆ పుస్తక పారాయణం చేస్తూ ఉండు ఈ లోపల కనుక నీకు ఉద్యోగం వస్తే అసలు నా దగ్గర రావాల్సిన అవసరం లే మన నా దగ్గర వస్తే వైద్యుల యాజ వస్తుంది అసలు రావాల్సిన అవసరం కూడా లేదు నేను అమ్మని కూడా ఎవరికి చెప్పాను నేను నేను చెప్పేది ఏంటంటే తెలుసుకోండి విశ్వసిస్తే నా దగ్గర రండి లేదంటే వదిలేయండి ఆ సూర్యాస్తమం చేస్తుండు నీకు శుభం జరగాలని నీకు ఆశీర్వదిస్తున్నా శుభం తండ్రి హలో హలో మేడం నమస్కారం అండి మీ పేరు నాగేంద్ర మేడం నాగేంద్ర గారు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు స్వామి నంద్యాల నుంచి మాట్లాడుతున్నారు స్వామి నమ సతకోటి వందనాలు స్వామి మీకు చెప్పునానా స్వామి మేము భార్య భర్తలు ఒక మూడు సంవత్సరాల నుంచి వేరుగా ఉంటున్నాం స్వామి వేరు ఉన్న తర్వాత నాకు చెప్పడం ఎందుకయ్యా వేరు పోతున్న ముందే చెప్పాలి కదా అదే ఇందాక చెప్పింది నేను చూసారా అదే సార్ ఇప్పుడు మంచి ప్రశ్న వచ్చింది మళ్ళా ఎమ్మెల్యే మనకు ఒక ఆ యొక్క గ్రహానుగ్రహంతో ఒక ప్రశ్నకి ప్రశ్నకి సమాధానం ఇప్పుడు దాకా అదే చెప్పాను నేను ఏమండి వివాహాలు అయ్యేటప్పుడు ఇప్పుడే చెప్పా వివాహం ముందు చూసుకోకుండా చేస్తే జరిగిపోయిందది మనం ఏం చేయలేము అనే ఒక మాట వాడా నేను బాగా అర్థం చేసుకుంటారనుకుంటున్నాను మన హిందూ ధర్మ ఛానల్ చూసేవాళ్ళు కూడా ఈ గురువు గారు ఏంటి ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడు అందరూ అటు చదువుతున్నారు అందరూ కూడాను మన టీవీల్లో ఉన్నటువంటి మన దాదాపులు పదిహేను టీవీలు ఉన్నట్టున్నాయి ఈ పదిహేను టీవీల్లో కలిపి చెప్పే మహానుభావులు ఎంతో పెద్దలు ఉన్నారు వాళ్ళకన్నా నేనే పెద్ద పాండిత్యం కలిగినటువంటి వాళ్ళని నేను అనుకోవటం లా కానీ నేను చెప్పే స్టైల్ ఏందనేది మీరు అర్థం చేసుకోవాలా నలభై సంవత్సరాల అనుభవం అరవై ఏడేళ్ల వయస్సు నలభై సంవత్సరాల అనుభవంతో మాట్లాడుతున్నా మీకు నా భారతదేశంలో అక్కడ ఉన్న హిమాలయ దగ్గర నుంచి కన్యాకుమారి దగ్గర ప్రదక్షిణ చేసి జీవిత గమనంలో ఏం జరుగుతుందో తెలిసిన వస్తే శాస్త్రమే కాదు అటు శాస్త్రం ఇటు సైన్స్ మానవుడి యొక్క స్థితిగతులు ఎలా ఉంటాయి అనేది అధ్యయనం చేసిందా చదువుతున్నా ఇందాక నేను ఏం చెప్పాను ఇప్పుడు అదే జరిగింది చూడండి ఇందాక ఏం చెప్పాను వివాహం ముందు చూసుకోకుండా చేస్తే ఇబ్బంది పడుతుంది ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు ఆయన ఏమంటే మేము ఇద్దరం భార్యాభర్తం మూడు సంవత్సరాలు విడిగా ఉంటున్నాడు సరే నాకేంద్ర గారు చెప్పండి మీ నేను ఉదాహరణ కోసం చెప్పాలండి చెప్పండి మీ సమస్య ఏంది విడిగా ఉన్నారు ఏంటి ప్రాబ్లం చెప్పండి ఇప్పుడు మళ్ళీ కలుసుకోవాలని అభిప్రాయపడుతున్నారా స్వామి అప్పట్లో ఏం జాతకాలు అవి చూసుకోలేదు సార్ మేము అంటే నాకు అర్థమైందిలే మీరు విడిగా ఉన్నప్పుడు చూడలేదని చూపించుకోలేదని అర్థమైపోయింది ఇంకా కొత్తగా జాగ చెప్పేది ఏమో చెప్పండి ఇప్పుడు ఏంటి గవర్నమెంట్ జాబ్ సార్ని వాళ్ళ కొల్లాపురం మాగుండగా డిస్టిక్ నేనేమో నంద్యాల ఉన్నాను ఓకే అమ్మా ఇక పిల్లలు కాకుంటే ఆపరేషన్ జరిగింది సార్ని అయ్యో నాకు ఎవరు వద్దు ఏమవుతుంది అని చెప్పి అసలు ఇంట్లోకి రానేయడం లే అది జరుగుతుంది సార్ని అది విషయం సార్ని దానికి పరిష్కారం చెప్తారండి స్వామి సరే నేను ఒక పని చేయనా నంద్యాల నుంచి ఇప్పుడు నువ్వు నంద్యాల ఉన్నావు అంటే నంద్యాల టు ఒంగోలు బస్సు ఉంటుంది నానా ఎప్పుడో నీకు అవకాశం ఉన్నప్పుడు శుక్రవారం రోజు పెందరడిగా బయలుదేరి ఆ యొక్క ఒంగోలు వచ్చి ఒంగోలు దగ్గర నుంచి నరసింగోలు అంటే ఒంగోలు నుంచి టంగుటూరు పోయి టంగుటూరులో నుంచి కనుక నరసింగోలు అని ఎవరిని అడిగి చెప్తారు శనేశ్వరాలయం ఒంగోలులో కనుక డిపోలో దిగేసి కందుకూరు కామేపాలయ బస్సులు ఉంటాయి కందుకూరు పోయేవి టంగుటూరు పోయేవి అని నేను అడిగితే టంగుటూరు పోవాలని చెప్తాను నెంబర్ ఆఫ్ బస్సులు ఉంటాయి టంగుటూరు దిగేసి శనేశ్వరాలయం పోయి శుక్రవారం రాత్రి పోయి అక్కడ నిద్ర చేయని అక్కడ భోజనం చేయడానికి కూడా నేను ఏర్పాటు చేస్తాను నీకు ప్రధంగా ముందు నేను శనేశ్వరి స్వామి వారికి సంబంధించిన పూజ చెప్తాను చేయనా అక్కడ అదేం ఖర్చు కూడా కాదు నీకు పెద్ద ఖర్చుతో నీకు ఇబ్బంది పడాల్సిన అంత ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అవుతుంది మొత్తం పూజా సామాగ్రి అయ్యగారికి ఇచ్చేది దానాలు ధర్మాలు హోమం యజ్ఞం అంతా కూడా అయిన తర్వాత ఏంటనేది నేను పరిశీలించి ఏం చేయాలని తర్వాత చెప్తాను నేను నాగేంద్ర గారు ఇప్పుడు అను ఎందుకు ఈ మాట అన్నాడు నాగేంద్ర అంటేనే అనురాధ నక్షత్రం వృక్షక రాసి అపారమైనటువంటి ఏనాడు శని ప్రభు గత ఐదు వందల సంవత్సరం ఇబ్బంది పెడుతుంది నేను నువ్వేం చేయలేని పరిస్థితులు ఉంటావు ఆర్థికంగా మానసికంగా సాంఘికంగా కూడా కాబట్టి దయచేసి నేను చెప్పింది నువ్వు పాటిస్తామని ఆశిస్తున్నాను నంద్యాల నుంచి ఒంగోలు డైరెక్ట్ బస్సు ఉంది నాకు తెలుసు నంద్యాల నుంచి డైరెక్ట్గా ఒంగోలుకి వచ్చేటువంటి బస్సులు ఉన్నాయి ఆ యొక్క నంద్యాల నుంచి ఒంగోలు వచ్చి పెందరడిగా ఒంగోలు నుంచి నర్సింగోలు చేరున్నానా రాత్రి శుక్రవారం రాత్రి రోజు శనివారం రోజే చేస్తారు ఆ ప్రయత్నం చేసి తర్వాత నీతో మాట్లాడతాను నీకు అప్పటివరకు మంచి జరగాలని ఆస్వాదిస్తున్నాను శుభం ఓకే గురు గారు తర్వాత కాల్ తీసుకుందాం హలో హలో నమస్కారం అండి మీ పేరు నమస్తే అండి వీరమణి వీరమణి గారు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు స్వామి మీ పాదోద్భావం నమస్కారం స్వామి అమ్మ ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నా తల్లి రాజమండ్రి
शनि प्रभाव इपड़े आय अष्टम स्थित इलांट स्थित कल अवकाश काबटे चक्कर नल्ल नूल बेल कल पाक पट्टी दाटो नूल पोसी उ पन्दूँ चाहते रूपयो रूम रूपये डबूल कल पंद मंदिर भेद साधु की पंच मदल तल्ली अट्ला वार रोज पड़े आ तर आरोग्य स्थित एटोनी दाने वाल मन मेल जे पंद वारे लेदे आपे फोन माटा कंबर उ नंबर की तस्को अपाइंटेंटी ना तो माड़ा प्रयत्च इधर नीत मंजी जगे दाखिल अवकाश उ आस्वीन शुभम तरह का हेलो హలో నమస్కారం అండి మీ పేరు ఆ నమస్తే అండి నా పేరు వెంకటేష్ అండి మా అబ్బాయి గురించి అడుగాని ఫోన్ చేశాను ఓకే అండి ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు అమ్మా ఏంటి మీరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు విశాఖపట్నం నుంచి అండి ఏం పేరు మీ బా పేరు రవి కుమార్ అండి రవి కుమార్ అవునండి ఏం కావాలి బాబుకి బాబుకి జాబ్ రావట్లేదండి ఎన్నా నుంచి ఫోన్ చేసాను संबंधी विशाखपन कल महा पंडित दूपी दूसरी उद्योग हिंदू धर्म चाने चूसान मनि की लपन लेकिन किंद पड़ता असल ओपकूद मन एदो रक का जारी उड़ा का पट्टी तपाली अरे तुक्ना उड़ी ए किंद पड़ता है कुछ ये लोप लेको उद्योग सर पेमा पे कंबर वस्तु चूसावा आंबर नोटो अपाइंटेंट बाबू या संवस डेट आफ बर्त पंप चूसी दाँटो लप अंत आर नीचे पोव मूर्ण नीचे संवस रेदे गटी लप उ दुमे बाबू दाँटो गटी नमक उ जन्म नक्षत्र बाबूदी जन्म नक्षत्र जन्म नक्षत्र प्रयोजन मल्ला प्लांता खचिंग वी तीर आशं विश्वास उंटे नमक उंटे पंप ऊरको कंपा लेवरकना ने दाटो वास्तव ग्रह नमक विश्वास उंटे ना तो ना तो माला काटाक्ट आवि लेकिन दयचे मे बिडला मन बदले ओके तल शुभम चुपम ओके गुरुगार प्रेक्षक एनो व्यक्तिगत समस्या को चक्ट परकार धन्यवाद अलागे तल इन मन ओक हिंदू धर्म चाने वीक्षिस्ट भक्त सदेशा मन प्रती सोम मंगल बुध वारे प्रत्येक मन इवे जो अभी अंदर चक्कर पाटिस्टर वो पाटिस्टू पक् जन एंकरेज वाचल चीजा आशिस्ना ने मे कधा मैं अमल एंवल रूक प्रकृति की मन सहक अलागे मन को नक्षत्र दोषा पगड़कना निश्वी नक्षत्र विषमुष्टि चटू का चंद्र चटू का खचिता नाटी दाने वृक्षला अश्विनी नक्षत्र दोष परहारमेंजु भरणी नक्षत्र मन भरणी नक्षत्र कल वो मेषराशि वारे अवतार यह भरणी नक्षत्र नागू पादाल उठाएन यह नागू पादाल कल मेषराशि अब 
కనుక ఈ భరణీ నక్షత్రానికి అధిపతి శుక్ర భగవానుడు అవుతాడు ఈ భరణీ నక్షత్రానికి శుక్ర భగవానుడు అధిపతి అయినప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ యొక్క శుక్రానుగ్రహం ఎక్కడ ఉండాలి ఆ భరణీ నక్షత్రము అయితే మేషరాశికి ద్వితీయము సప్తమ స్థానములోని శుక్రుడు ఉంటాడు జనరల్గా అధిపతి అయినమాట ఇక్కడ తొల అక్కడ వృషము ఈ రెండింటి కలిపిన శుక్రుడు ఏదైనా కూడా భరణీ నక్షత్రానికి దోషంలో పడ్డాడనుకోండి వాళ్ళకి సుఖ సౌఖ్యాలు ఇబ్బంది పడతారు కనుక వారు తప్పనిసరిగా ఉసిరి ఖర్చు రాసుకోవాలి అందరూ పెండి కాలం అయితే పెట్టుకుని రాసుకోండి అమ్మ భరణీ నక్షత్రం కలిగినటువంటి ప్రపంచంలో ఎవరున్నా సరే భరణీ నక్షత్రం కలిగినటువంటి వారు అది నామ నక్షత్రం ప్రకారం కానీ నీ జన్మ నక్షత్రం ప్రకారం కానీ ఎట్లయినా పర్వాలా వాళ్ళ సంవత్సరం ఎలా రోజు సమయం తీసుకున్నా పర్వాలా లేదు వాళ్ళ యొక్క పేర్లు మొదట క్షణం కలిగినట్టు వాళ్ళని పర్వాలా వాళ్ళు ఎవరు వచ్చినా సరే ఖచ్చితంగా కూడాను ఈ భరణీ నక్షత్రం వారికి ఉసిరిక చెట్టు లేక జువ్వి చెట్టు పెంచగలిగితే ఉసిరి చెట్టు పెంచండి మీ యొక్క ఇంట్లో కానీ బయట కానీ దేవాలయంలో కానీ ఎక్కడైనా సరే మీరు నాటండి అంతే మొక్క నాటాలి మీరే దాన్ని పోషించాలి నాటి వదలబెట్టడం కాదు ఆ చెట్టును మీరు పోషించాలి ఖచ్చితంగా దాన్ని శ్రమించి ఒక చెట్టు ఒక విధానానికి వచ్చి దానికి ఒక కొమ్మ రెమ్మలు వచ్చేదాకా మన బిడ్డని మనం కన్న తర్వాత ఏ రకంగా సాగుతామో చెట్టును వేసిన తర్వాత కూడా అట్నే పోషించాలమ్మా అప్పుడే ఫలితాలు వస్తాయి మొక్క నాట్యం మనం దాన్ని మనం పోయామని కుదరదు దానికి కూడా ప్రాణం ఉంది పసిపెట్టి ఎట్లా ప్రాణం ఉంటుందో చెట్టు కూడా అట్నే ప్రాణం ఉంటుంది ఆ ప్రాణం ఉన్న పసిపెట్టిన పారిసిపోయినా కూడా అవుతుంది చెట్టు నాటి పారిసిపోయినా కూడా అవుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి చెట్టులో మొక్కలు నాటంగానే సరిపోదు దానికి జీవం పోయాలి అంటే నీళ్లు పోయాలి దాన్ని రక్ష సంరక్షణ చేయాలి పసిపెట్టలాగా దాని వృక్షలాగా మారింది అది మనకు ఇస్తుంది సంరక్షణ దాని శక్తి అపారంగా వస్తుంది ఉసిరి చెట్టు పెంచిన ఈ జబి చెట్టు పెంచిన మన యొక్క ఈ యొక్క భక్తులు ఇలా పెంచుతారని ఈ భరణి అలమల రేపు వారం ఇంకొక నక్షత్రం గురించి చెప్తాను అట్లనే ప్రతి సోమంగళ బుధవారం ఒక్కొక్క నక్షత్రం ఇరవై ఏడు నక్షత్రాలు తొమ్మిది రాసులు ఈ యొక్క పన్నెండు రాసులు తొమ్మిది గ్రహాలు వాటి యొక్క నక్షత్రాలు వాటికి వాడే వస్తువులు రకరకాలు ఉన్నాయి దీనంతా హిందూ ధర్మచారం నిత్యం చూసే వాళ్ళకి అద్భుతమైనటువంటి విషయాలు తెలుస్తుంటాయి దాన్ని మీరు ప్రయోగాత్మకంగా చేసుకుంటే మీకు సర్వ సుఖ సౌక్యములు కలగాలని అలాగే మీ ఎవరికి కూడా జీవితంలో మరు జన్మలో కానీ మీ వంశ పరంపరంగా కానీ ఎక్కడ కూడా ఎటువంటి దోషాలు నాగదోషాలు కానీ ఏవైనా కూడా గ్రహ దోషాలు కూడా రాకుండా దైవానుగ్రహంతో కలగాలంటే మీ తల్లిదండ్రుల్ని చక్కగా కూడా సేవించడం నేర్చుకోండి ప్రధంగా ఆ తదుపరి మీ గురువుగా భావించే వ్యక్తిని మనసులో నమస్కరించండి సర్వజనులను కూడా ప్రేమతత్వంతో చూస్తానని ఆశిస్తున్నా నేను ఈ మూడు గనక మీరు పాటించినట్లయితే ఏలాంటి మాలాంటి ఒక జ్యోతిష్యుల దగ్గరకో ఎవరి దగ్గరకో వచ్చి మీరు డబ్బులు ఇచ్చి మీ యొక్క పాపాల పర్యంతం మేమేదో చెప్తే మీరు రెమెడీలు చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా మీకే సశక్తి వస్తుందని నా అనుభవపూర్వకంగా మీకు తెలియజేస్తున్నాం కనుక ఈ విషయాలను కూడా మీరు మలినం చేసుకొని మీ అందరికీ కూడా జనాలందరూ కూడా చవి చెప్పి చెప్పడం నేర్చుకోండి ప్రచారం చేయండి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన భరణీ నక్షత్రమైన ఉసిరి చెట్టుని ఆ యొక్క జుబి చెట్టుని నాటడం నేర్చుకోండి ఖచ్చితంగా పాటించండి మీరు పాటించిన పక్క వాళ్ళు చెప్పండి మీకు పుణ్యం వస్తుంది చూడండి ఇవన్నీ ప్రాక్టికల్గా చేసి చూడండి మీ మనసు మీ తలువు మీరు ఉన్నటారు స్థితులు ఎలా మారుతాయో గమనించండి దీని అవాస్తవం అనిపిస్తే నన్ను మన్నించండి న్యాయం అనిపిస్తే నన్ను సహకరించండి నేను చెప్పిన వాళ్ళని మీరు పాటించండి పాటిస్తాను ఆశిస్తూ ఆ యొక్క గ్రహ అనుగ్రహంతో మీ నిత్య జీవితంలో జరుగుతున్నటువంటి సర్వ కష్టాల నుంచి కూడాను మీకు మంచి జరగాలని ఆశిస్తూ ఆశీర్వదిస్తూ నమస్కరిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాం చక్కగా చెప్పారు గురుగారు ధన్యవాదాలు ఇది ఈనాటి వ్యక్తిగతం కార్యక్రమం తిరిగి రేపటి వ్యక్తిగతం కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం